फिर से स्वागत है आप सबका मैं विवेक बिंद्रा मोटिवेशन स्पीकर लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच आपने टॉपिक ठीक पढ़ा विल पावर कैसे बढ़ाएं यही पढ़ के आपने थंबनेल पे क्लिक किया विल पावर कैसे बढ़ाएं मैं मदद तो करना चाहता हूं आपकी विल पावर बढ़ाने के लिए पर आज एक थोड़ा अलग मैसेज दूंगा क्या थोड़ा सा अलग मैसेज दूंगा आज का मेरा मैसेज है विल पावर मत बढ़ाइए क्या मैसेज है विल पावर मत बढ़ाइए विल पावर से फायदा होगा थोड़ी देर के लिए होगा विल पावर कभी लंबा नहीं टिकती है लंबा क्या टिकता है इमोशनल एक्सपीरियंस मैं आज एक आज आपको कुछ एक इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करना चाहता हूं कई लोग कहते हैं मेरी विल पावर नहीं है विल पावर नहीं विल पावर नहीं है पता है क्यों नहीं है विल पावर जो है ना वो डिनाइल के प्रिंसिपल पे चलता है इस पे चलता है डिनाइल मैं ये नहीं करूंगा मैं ये नहीं करूंगा मैं ये नहीं करूंगा वो विल पावर है मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा वो विल पावर है मैं भागूंगा एक्स्ट्रा वो विल पावर है लेकिन विल पावर डिनाइल के प्रिंसिपल पर काम करता है वेर एज इमोशनल एक्सपीरियंस डिजाइन के प्रिंसिपल पर काम करता है इमोशनल एक्सपीरियंस अगर आपने डिजाइन कर दिया ना तो आपके माइंड आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जो नीचे अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर एक फॉर्म बन जाता है जिससे आपकी जरूरत बढ़ जाती है उसको करने के लिए मैं बताना चाहता हूं आपको एक इमेज क्रिएट हो जाती है एक फॉर्म क्रिएट हो जाता है इमोशनल एक्सपीरियंस के माध्यम से आपने देखे सारे फिल्मी गाने लोग गाते हैं गुनगुनाते हैं क्यों वो डेटा पे वो फैक्ट पे फिगर पे लॉजिक पे आधारित नहीं होते वो इमोशन पे आधारित होते हैं उनका इमोशनल एक्सपीरियंस होता है जिसके कारण वो गाने बहुत गाते हैं इमोशनल एक्सपीरियंस के अंदर ड्रीम है एक सुंदर सा सपना है तो वो इमोशनल एक्सपीरियंस आपको एक ड्राइव देता है इमोशनल एक्सपीरियंस के अंदर फीलिंग है इमोशंस है इमोशनल एक्सपीरियंस के अंदर एक विजुअलाइजेशन है उसके अंदर एक सक्सेस और एक अचीवमेंट की भावना है वो आपको ड्राइव देता है वो आपको एक पुश देता है लेकिन विल पावर क्या है विल पावर ना आपकी आ, 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 आपकी कॉन्शियस डिजायर देखिए विल पावर में इशू क्या है आप किसी डिजायर को ना कर रहे हो क्या कर रहे हो किसी डिजायर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ डिजायर लेकिन इमोशनल एक्सपीरियंस में क्या है यू आर फाइटिंग फॉर अ डिजायर उधर यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ डिजायर हियर यू आर फाइटिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग डिजायर बिकॉज हियर यू आर कल्टिवेटिंग एंड रिक्रिएटिंग अ डिजायर तो यहां पे एक यहां पे एक ऑलरेडी चित्रण बन चुका आपके मन में मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए इधर इमोशनल एक्सपीरियंस में चाहिए ही चाहिए क्योंकि आपको पता है ना आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए आपको तो वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए और जो आपको चाहिए उसकी क्लियर इमेज है आपके मन में विल पावर ये थोड़ा बेचारा अकेला पड़ जाता है इसके पास पीछे एक मेंटल स्ट्रक्चर नहीं है इसके पास पीछे मेंटल पिलर्स खड़े नहीं हुए आज तक ये 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 टिकता नहीं है विल पावर अकेला खोखला रह जाता है देखिए एक बात आप समझ ले माइंड वर्क वेरी वेल विद पिक्चर एंड इमोशन माइंड में ना पिक्चर और इमोशन बहुत ज्यादा देर तक टिका रहता है लेकिन विल पावर क्या है विल पावर में आप एक पहाड़ी पे चढ़े 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 बहुत मेहनत किया बहुत मेहनत किया आपको लगता है बस बहुत हो गया कब तक चलेगा ये सब विल पावर एम बियॉन्ड द पॉइंट चलता है फायदा होता है मैं आई एम नॉट अगेंस्ट विल पावर वट आई एम विल पावर अलोन विदाउट एन इमोशनल एक्सपीरियंस उसके बाद थोड़े दिन के बाद गेम ओवर हो जाता है आ? लेकिन अगर विल पावर में इमोशनल एक्सपीरियंसेस बिल्ड हो जाए ना विल पावर वेर इट इज बैक्ड अप विद इमोशनल एक्सपीरियंस तो गेम चेंजर हो जाता है वो गेम ओवर ये गेम चेंजर अच्छा एक बात और कई बार लोग सोचते हैं कि भाई मेरे को तो ऐसा कोई इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ नहीं ना मेरे साथ ऐसी कोई बड़ी घटना हुई ना कोई दुर्घटना हुई ध्यान दीजिए इमोशनल एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजिकली बिना किसी घटना के भी कल्टिवेट किया जा सकता है क्या हाँ बिल्कुल बिना किसी घटना के भी इमोशनल एक्सपीरियंस को आप अपने ब्रेन के अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं यू कैन रीजनरेट एन एक्सपीरियंस यू कैन डिजाइन इट पहले तो आप एक गोल्डन स्टेटमेंट याद कर लें एक्सट्रीम इमोशन हैज अ डीप रूटेड रिटेंशन एक बार और क्या एक्सट्रीम इमोशन हैज अ डीप रूटेड रिटेंशन इसका अर्थ क्या हुआ जब अत्यंत सुख होता है या अत्यंत दुख होता है दोनों याद रह जाते हैं अत्यंत मान होता है अत्यंत अपमान होता है वो दोनों भी याद रह जाते हैं अत्यंत सर्दी अत्यंत गर्मी वो भी याद रह जाती है आपको याद है छब्बीस ग्यारह का हमला जो मुंबई के ताज पे अटैक हुआ था किसी भी मुंबई वाले से पूछ लो छब्बीस ग्यारह के दिन वो कहाँ पे थे वो आपको बता देंगे उस दिन वो किधर बैठे थे वो आपको बता देंगे उसके आसपास उनके आसपास कौन बैठा था वो आपको बता देंगे आपस में मुंबई के लोग क्या बात कर रहे थे वो आपको बता देंगे 27 11 या 25 11 का वो क्या कर रहे थे लोग कोई नहीं बता पाएंगे 
एक्सट्रीम इमोशन जिस दिन इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था उस वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच को जिस जिसने देखा उन सबको याद है कि वो उसने टीवी कहां बैठ के देखा किसके साथ देखा उनके साथ कौन बैठे थे और मैच खत्म होते उन्होंने क्या किया उनको सब याद है क्यों एक्सट्रीम इमोशन जब आपकी कोई बहुत बेजती कर देता है आपको जिंदगी भर याद रहता है जब आपका कोई बहुत इज्जत और सम्मान करता है आपको जिंदगी भर याद रहता है इसको क्या बोलते हैं एक्सट्रीम इमोशन एक्सट्रीम इमोशन एक स्ट्रक्चर बिल्ड करता है मैं कहता हूं ऐसे ही आप स्ट्रक्चर्स बिल्ड कर सकते हैं अपने न्यूरो पाथवे खोल सकते हैं जो सफलता के लिए नए एक्शनेबल चाहिए ना वो एक्शनेबल अभी आपके ध्यान में दिमाग में सेट ही नहीं हुए तो अपने आप से क्वेश्चन करके अपना एक्शन प्लान बनाइए एक एक्शन प्लान मैं आपको भी फ्रेमवर्क भी दूंगा हर वीडियो में देता हूं इसमें भी देने की कोशिश कर रहा हूं आपको एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं कि कैसे आप अपनी विल पावर को एक्सपैंड कर सकते हैं इमोशनल एक्सपीरियंस के माध्यम से पहला तो आप क्या करिए क्राफ्ट योर डिजाइन ऑफ अ न्यू क्रिएटिव एडिक्टिव विजन क्या मतलब हुआ इसका एक एडिक्टिव विजन अपना तैयार करिए जिससे आपको एडिक्शन हो जाए लत पड़ जाए एक ऐसा विजन तैयार करिए अपने जीवन में आपको क्या चाहिए आप जिंदगी में किस सपने को अचीव करना चाहते हैं उस विजन को पहले पकड़ लीजिए उसको ऐसा 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 करके उसके चिपक जाइए उसको पकड़ लीजिए ऐसे एक विजन को उस विजन को लिख लीजिए सब जगह और एक एक ऐसा एडिक्टिव विजन का क्राफ्ट तैयार करिए वो दिखने में कैसा लगना चाहिए उस विजन में एक फ्रेमवर्क बनाइए पहले उस विजन के बारे में दो तीन स्टेटमेंट लिख लीजिए जो भी आप अचीव करना चाहते हैं और अगर नहीं करना चाहते फिर भी करो क्यों बैठे हो खाली घर के अंदर ऐसे ही खड़े हो जाओ कमल उत्तिष्ट उत्तिष्ट जागृत प्राप्य वर्ण ने बोधिता उठो जागो और जाके एक अपना एडिक्टिव क्रिएटिव विजन बनाइए क्राफ्ट करिए पावरफुल विजन को उस विजन स्टेटमेंट को लिखिए उसके बाद अंदर चार पांच चीजें छह चीजें आपको फ्रेमवर्क में डालनी पड़ेगी पहला उसके डेट के टाइम लिखिए क्या लगता है ये विजन को कब अचीव करेंगे आप उसका एक फॉर्म बनाइए डिजाइन बनाइए वो विजन देखने में आपका कैसा लगेगा जब आप उसको अचीव कर लेंगे तो वो इमेज विजुअली कैसी लगेगी उस समय क्या फॉर्म होगा उसको थोड़ा डिस्क्राइब करिए इस फ्रेमवर्क के अंदर क्योंकि जो होगा क्या जब आप उस फॉर्म को विजुअलाइज करेंगे डिस्क्राइब करेंगे तो आपके न्यूरो पाथवे खुलने लग जाएंगे वो न्यूरो पाथवे आपके ब्रेन के अंदर मैप बनने लग जाएंगे देखो ये ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी आपके एक्शन में और बढ़ जाती है उसके बाद लिखिए कि इससे आपको फायदे क्या होंगे बेनिफिट्स क्या होंगे लिखिए ये विजन क्यों अचीव करना है इस विजन से आपकी फैमिली में आपको क्या अच्छा होने वाला है आपके समाज में आपके लिए क्या अच्छा आपके सेहत में आपके रिलेशन में कहीं पे भी जो भी आपके जीवन में बेनिफिट है आपने ये विजन क्यों बनाया ये क्यों आपके लिए एक सपना है इसको अचीव करने से आपको क्या फायदा होगा तो जब आप वो फायदे को अभी विजुअलाइज करेंगे ना जब आप उसके बारे में अभी सोचने लग जाएंगे फिर न्यूरो पाथवे और खुलने लग जाएंगे फिर न्यूरो पाथवे और गहरे और गहरे वो रास्ते बनते हुए दिखने लग जाएंगे जो रास्ते पे आपको चलने की आदत पड़ जाती है ना वो रास्ता आप अनजाने में भी अपने आप उसी से चलते हैं नए रास्ते अमूमन लोग नहीं लेते जिस रास्ते से आप ऑफिस जाते हैं जिस रास्ते से आप स्कूल जाते हैं जिस रास्ते से आप कॉलेज जाते हैं जिस रास्ते से आप अपनी फैक्ट्री अपने जहाँ जहाँ आप जो दुकान जो मार्केट जो बाजार जो नाई की दुकान जो राशन की दुकान जो मैकेनिक की दुकान जिधर जिधर आप जाते हैं आप हर बार उनके जाने के लिए फिर वही रास्ता पकड़ते हैं ऐसे ही आपके माइंड में भी रास्ते बनते हैं कि मैं इस विजन को कैसे अचीव करूंगा और एक बार आपके माइंड में वो रास्ते खुलने लग जाते हैं ना फिर उधर जाना आपके लिए आसान हो जाता है आप अपने आप चलते हैं आप स्वतः ही चलते हैं उसी रास्ते पे तो उसको एक उसके बेनिफिट लिखिए अब उसको एक शेप साइज दीजिए वो कैसा लगेगा देखने में वो सक्सेस आपकी कैसी लगेगी आपको देखने में अब उसको ना कुछ इमोशंस भी दीजिए ये फ्रेमवर्क में सारे स्टेप्स बता रहा हूं इनको भरना पड़ेगा आपको अब इमोशन भी लिखिए क्या आप इमोशनली आप 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 किस इमोशन से अटैच है उसके उस दिन कैसा फील कर रहे होंगे जब आप उसको अचीव करेंगे कैसा फील कर रहे होंगे और फाइनली एक्शन स्टेप्स लिखिए कि क्या पांच एक्शनेबल्स हैं आपको कि क्या पांच इमीडिएट एक्शनेबल्स हैं आपके लिए व्हाट इज दैट यू गोट स्टार्ट डूइंग राइट नाउ वट फाइव स्टेप्स आई यू गोट टेक दैट विल हेल्प यू अचीव अचीव दैट विजन ध्यान दीजिए अब ये क्या खाली विल पावर नहीं है अब विल पावर के साथ आपका एक इमोशनल एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चर आ गया है इमोशनल एक्सपीरियंस का एक फ्रेमवर्क आपके हाथ में आ गया एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क हाथ में हाथ में आ गया है जिसको आप फील कर पा रहे हैं जिसका इमोशन साथ में जुड़ गया है जीधर है इमोशन उधर है डिवोशन फिर बता रहा हूं भूला मत करो मेरे वीडियोस को दोबारा घुमा घुमा के देखो इस वीडियो को चार पांच बार घुमा घुमा के देखो जीधर है इमोशन उधर अपने आप हाँ आता है डिवोशन और अगर नहीं है इमोशन तो किधर गया डिवोशन कभी नहीं मिलेगा प्रमोशन हमेशा करोगे कमोशन याद रखो एक ही नोशन नहीं तो हो जाएगा लूज मोशन और क्या है वो नोशन के इमोशन के बाद आएगा डिवोशन मैं काफी तेजी से बोल देता हूं पर कोई बात नहीं आप 
ये तो मैं कर सकता हूँ फील करने लग गए आपने महसूस किया उसको पिक्चराइज किया आपको लगता है हाँ हाँ ये तो देखो ये एक्शन लूंगा ये एक्शन लूंगा ये एक्शन लूंगा सारे एक्शन आपने विजुलाइज कर लिए और वो एक्शन को आपने लिखने लगे क्योंकि अब आप पॉसिबिलिटी स्कैनर बन गए वो पॉसिबिलिटी आपके सामने खुल के दिखने लग गई अभी चक्कर क्या लोग नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से तो नेगेटिव सोल्यूशन दिखाई पड़ते हैं लोग पॉजिटिव क्वेश्चन पूछेंगे तो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज दिखने लग जाती हैं डिफिकल्टी पॉसिबिलिटी जीवन में दोनों है डिफिकल्टी को तलाक दे दो पॉसिबिलिटी से निकाह कबूल कर लो पावरफुल वीडियो था अपने जीवन में उतारो हर आदमी को शेयर कर दो एक बार और कमान आस पास जितने स्टूडेंट्स हैं सबको शेयर करो कॉलेज में पड़ोस में दोस्त में अपनी रिश्तेदारी में मॉर्निंग वॉक में अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप आपके रिश्तेदारी के बने हुए सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी वीडियो डालो लोगों को फायदा होता है और देखिए आपके बारे में भी लोग समझेंगे यार ये देखो ये अच्छी चीज भेजता है कई लोग फिल्मी गाने चुटकुले फालतू आइटम भेजते हैं मैं आपको कह रहा हूँ आप लोगों को सफल होने के लिए उनको कॉन्टेंट भेजिए उनको मदद करिए अच्छा और कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइए बाउंस बैक सीरीज में अगला मोटिवेशन वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप और ये भी बता सकते हैं किस शहर में मैं आकर के आपसे मिलूंगा कुछ छोटे शहरों में बाउंस बैक सीरीज के इवेंट करने जा रहा हूँ ये था मेरी बाउंस बैक सीरीज का अगला वीडियो मैं ऐसे ही बाउंस बैक सीरीज की और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा और अगर आप मेरा बाउंस बैक सीरीज का इवेंट लाइव अटेंड करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक करें लैंडिंग पेज पे जाएं देखें कैलेंडर अगला मेरा बाउंस बैक सीरीज का इवेंट किस शहर में होने वाला है और जिस शहर में आप अटेंड करना चाहते हैं आइए वहां फोन करिए हमारे को वहां पे आकर के मेरे को ज्वाइन करिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लगातार लाइक देने के लिए सब्सक्राइब करने कराने के लिए बेल आइकॉन को हिट करने के लिए आप सबका फिर से हर बार की तरह प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद